ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ജെ ബ്ലോഗ്സ് ആൻഡ് കുക്കറീസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എൻ്റെ സൗണ്ട് അകപ്പാട് അടഞ്ഞ് നേരത്തെ പോലൊന്നും അല്ല കേൾക്കാൻ എനിക്ക് പനിയാണ് നല്ല പനിയുണ്ട് ഇടവെട്ട് ഇടവെട്ട് ഇങ്ങനെ പനിച്ച് മാറി അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നാം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മാഷ് മെലോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാഷ് മെലോസ് മാഷ് മെലോസിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ബൗള് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് കപ്പിൻ്റെ അകത്താണോ പഞ്ചസാര അളവെടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര അതേ സെയിം കപ്പിനനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ വാനില എസൻസ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് സാധാരണ എല്ലാവരും ജലറ്റിനാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ജലറ്റിനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ചൈനാ ഗ്രാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലറ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നോൺ വെജ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചൈനാ ഗ്രാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അകരകർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം നല്ലത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആവശ്യ അനുസരണം നമുക്ക് ഇടവിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ വഴക്കിടുമ്പോഴൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവർ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നേരം ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് കൈ കൊടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ വഴക്ക് കഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും വഴക്കൊക്കെ കായ നിർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കത്തിയടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർഷ് മുല്ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആ ഒരു കപ്പ് രണ്ട് പഞ്ച കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ ആ എടുത്ത അളവ് കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ച വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര അലിയിക്കാൻ വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ ആ തിക്കായിട്ടുള്ള ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുള കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉരുള കിട്ടും അതാണ് പഞ്ചസാര അലിയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട സമയം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പനിയുടെ അവസ്ഥ തന്നെ ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണ് ഇപ്പം പനിക്കഷായം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ടോ ഞാൻ പനിക്കഷായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കുടിച്ചതാ കേട്ടോ പരിക്കഷായൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരിക്കഷായൊക്കെ കുടിച്ചു ഒരു ദിവസം നാലഞ്ച് തവണ ഞാൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര നല്ലതപ്പം ഞാൻ പനി സീസണൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ പനി ആർക്കെങ്കിലും പനിയോ ജല ജലദോഷമോ നമുക്ക് കിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പനിക്കഷായം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക കേട്ടോ അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കുക അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെന്നവർക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊരു ലേശം പഞ്ചസാര പാനി എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാവേ ആയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി നിന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോക്കാവേ ആകാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഇല്ല കട്ട ആയില്ല ഇത് നോക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് മതി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മഞ്ചസാര നല്ല കട്ടയായിട്ട് തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നേരം നമ്മുടെ നമ്മുടെ
അപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അത് അടുപ്പത്തു നിന്ന് ഇളക്കി ഇത് ചൂടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അതേ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒരു മിക്സിങ് ബൗൾ നല്ല കുഴിഞ്ഞ പാത്രമായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഖത്തോട്ട് തെറിക്കും ഹാൻഡ് ബീറ്ററൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കുഴിയും പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു ഈ ഒരു നേരം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ എന്താ വാ ഈ ക്യാമറ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ബാക്കിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂര് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോളേ ഇതെങ്ങനെ തെറിച്ചാൽ ക്യാമറയിൽ വീണാൽ ക്യാമറ അങ്ങ് പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാണേ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ ആദ്യം തന്നെ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ മുഖമൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം ഇതൊരു ക്രീമി ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ക്രീമി ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ കണ്ട് ഞാൻ നല്ല ഒരു ക്രീമി സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇതാ നല്ല വൈറ്റിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈമർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒൻപത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒൻപത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാകാൻ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ആകും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒൻപത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ എടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ട്രേക്കകത്താണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് എത്ര വലിപ്പമുള്ള ട്രേയിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് പോയി ഉറുമ്പ് വലിയ വലിപ്പമുള്ള ട്രേ എന്ന് വല്ല എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മിക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയ്ക്കകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ താഴെ ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ കൊടുക്കണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ അപ്പോൾ ചില മാഷ് മലോയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ എന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കളർ ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് സെർവ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഷ് മെലോ ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അൺമോൾഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓക്കെ ജനുനി ഇത് ഇത് പഞ്ചസാരയും നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ട ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കുറച്ച് മെസ്സി ആവും ചുറ്റുപാട് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവും എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് കാണാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുപോലെ സംഭവം സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക പിന്നെ നല്ല നല്ല കമൻസുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നന്ദി അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണേൽ ഞെക്കി ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് 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 തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അപ്പം പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ